大家好，我是 Niki， 欢迎收看我的频道。在影片还没有开始之前呢，我想先感谢 What the Head 对我们频道的大力支持，他们非常大方的借给我们今天这双鞋作为今天的开箱的这个主角。而我今天开箱的这双鞋子呢，它就是 Nike SB Down High TV s i g n a l 那么这双鞋的发售日期呢为二零二一年五月十五日，发售价呢则为四百六十五马币。那么接下来呢，就让我们来看看鞋盒的设计。那这次的鞋盒呢是使用了这个 SB d 这个非常标志性的紫色鞋盒。那一张鞋盒盖上面呢可以看到它有印上了一个白色的 Nike SB 的这个 logo。那么鞋子的标签呢依然印在鞋盒的侧边。我们今天开箱的尺码呢为南马的 UK 7。那接下来呢，就让我们进入到开箱的环节。那打开箱子盒子之后呢，就看到还是一个，只是加了一个很普通的这一种有纹路的这个衬纸。那里面呢，就是我们今天的主角了，就是这双鞋子，就没有什么太多附加的东西在里面。那么这双鞋的整体配色呢，为白色、黑色以以这种七彩的颜色，看到在这边七彩颜色。那材料的使用方面呢，只是使用了这种皮革、鸡皮。漆皮、网格材料以及光棚物料。那么这双鞋子呢，还有附送了一个这个非常亮眼的这个红色的这个鞋带。那接下来呢，我们就进入到细节的部分。首先呢，我们先来看鞋子的这个前半部，可以看到它的这个 toe box 呢是使用了这种有点纸质质感的这一种皮革。看到我按的时候，它有非常多的纹路。然后它的 tip 跟 mark 呢，只是使用了这个黑色的鸡皮。那么接下来呢，让我们来看看中间的部分。中间的鞋面呢是有这种光棚物料和这个马赛克所组成的，还有七彩的颜色。所以你可以看到，它在这个我来选，我在这个侧翻它的时候呢，你是可以看到这种不同的这个 pattern， 不同的图案在上面呢。这种呢也是对应了这双鞋的名字，就 T V C 那嘛。而且这个 pattern 呢，它是一路延伸到后面这个鞋领的这个地方。那么黑色的 shoes 呢，它是使用了这个漆皮材质作为一个材料。那么上面的部分呢，可以看到它的斜眼片依然是使用了这一种啊鸡、呃、皮的黑色斜呃斜眼片，搭配上这个黑色的这个尼龙鞋带。那它这个尼龙鞋带呢比较胖一点，所以摸起来比较厚实一点。那么它的鞋舌呢，则是使用了这种较为通风的这一种网格面料，所以它的这个通风性会比较高一点。那么鞋舌标签呢，则是使用了黑白搭配的这一个。鞋舌标签分别是白色的这个底，搭配上一个黑色的 Nike SB 的这个 logo。那么在鞋子后跟的部分呢，我们就可以看到它这个 ankle flap 延伸到它这个 heel 呢，都是使用了这个黑色的鸡皮，而这个鞋领的部分呢，则是延续了刚才我们讲的这个用光棚物料和七彩颜色所组成这种材料。也是这种有反光的效果。那么在鞋子后跟呢，这边的这个 p u t t e 呢，则是使用了这种鸡皮的这个 p u t t e 作为一个点缀。最后呢，我们来看一看鞋子的内部和底部。那内部呢，依然是使用了这个黑色的这个内衬，搭配上这一种那种黑白马赛克的这个鞋垫。那鞋垫上面呢，只是印着 Zoom A 和 Nike SB 的这个字眼和 logo。那么你看最底下这边呢，它还是有印上这个时间开始倒倒计时的这个，或者说时间开始的这个数字在最底下。那鞋底的部分呢，就没有什么太大的惊喜，它就是一个白色的中底，搭配上一个黑色的这一种橡胶大底。之后呢，让我来说一说这是对这双鞋的一些评价。那这双鞋其实，在二一年的时候呢，那时候我就入手了一双。那其实看的时候，那时候我就其实挺反感的，因为它的颜色搭配给我来说都很奇怪。那在经过两年，呃，碰触到很多不同形式的这种球鞋、不同款式的球鞋之后呢，我返回来看，反而觉得它是很有质感的一双鞋。只是我还是很不适应它这种马赛克的这种。光棚的设计啦，我觉得有点恶心。可是毕竟它这个是对应到它这个 TV signal 的这个主题，所以我觉得如果以贴合主题来说，它还是非常，呃，目的是有达到啦。然后它一些鞋子的舒适性啊，例如它这个内衬的这种呃厚度和柔软度啊，鞋垫的这个厚度也是非常的厚，而且它又很透气，因为它其他的地方就不能透气了嘛，这边都盖得很严实。然后就前面的这边 t o b o x 和这个鞋垫。能够透气的一部分，我觉得整双鞋的做工其实都还是很不错的，穿起来会舒服。只是我觉得它的配色会稍微输一点点，不是那么符合大众的审美观。那整这双鞋的评价呢，十分里面我会给 7.5 分。
那么在影片还没有结束之前呢，我想再次感谢 What the Head 对我们频道的大力支持。我会在荧幕前面呢放上他们的 Instagram 专业，大家对于他们的品牌或者对他们卖的鞋子有兴趣，可以去看一看。那今天影片呢就到这边告一个段落。如果你喜欢我开箱的影片呢，不妨去我的频道看看更多的开箱视频。我们下期再见 ，Peace out。